Yəni doğrudan da demokratik cəmiyyətin ən əsas atributu, ən əsas birinci azad sözdür. Yəni o yurda ki, sən sözlü deyirsən, fikrini ifadə edirsən, deməli o cəmiyyət kifayət qədər və təbii ki, dediyin fikrə görə təqibə, təzikə və digər xoşa gəlməz məsələlərə məruz qalmırsansa, deməli o cəmiyyət demokratik cəmiyyətdir və orada yaşamağa dəyər. Hamımızı salamlayıram. Çox ciddi bir məsələyə toxunacaq. 1999-cu ildə Azərbaycanda ilk dəfə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun layihəsi müzakirə olunanda Milli Məclisdə işçi qrupunun bir rəhbəri var idi, Rizvan Cəbiyev. O çıxışına bu sözlərlə başlamışdı. Biz cəmiyyətin ən həssas qanun layihəsinin müzakirəsinə başlayırıq. Yəni, deməmişdi, ha, ən həssaslardan biri, birincisi, bir neçəsi, elə ən həssas. Yəni, doğrudan da demokratik cəmiyyətin ən əsas atributu, ən əsas birinci azad sözdür. Yəni, o yurda ki, sən sözlü deyirsən, fikrini ifadə edirsən, deməli, o cəmiyyət kifayət qədər və təbii ki, dediyin fikrə görə təqibə, təzikə və digər xoşa gəlməz məsələlərə məruz qalmırsansa, deməli, o cəmiyyət demokratik cəmiyyətdir və orada yaşamağa dəyər. Amma bunun əks olan cəmiyyətlər də var, orada da yaşayırlar, amma necə yaşamaq lazımdır? Çalışacaq ondan danışaq bir gün. Amerikalı bir siyasətçi var, yəqin ki, adını eşitmişsiniz, John McCain, Respublikatçılar Partiyasından üzvü idi, prezidentiyə namizədə olmuşdu. O, Vetnam müharibəsində əsir düşür. Paytaxt Hanoi yaxınlığında bir həbsxanada saxlanılır, daha sonra oradan azad edilir, Amerikada qarşılanır və ona müsahibələrin birində sual verirlər ki, ən çox Nə üçün darıxmışdınız orada? Nədən ötürü çox darıxırdınız? O cavab verir. Dostlarım, ailə üzvlərim, yaxşı qidalanma, rahatlıq üçün yox. İnformasiya üçün darıxmışdım. Mən bilmirdim ki, nə baş verir, dünyada nə baş verir, həbsxana divarlarından o tərəfdə nə baş verir. Mən bunu bilmirdim. Mənim ən çox darıxdığım, ən çox belə deyək də ac olduğum şey informasiya idi. Və deyək ki, təsəvvür edin, sizin məlumatı ehtiyacınız var və media sizi aldadır. Və artıq inamın ilk qırılma nöqtəsi də burada başlayır. Çıxışın əvvəlində qeyd elədim. Təkcə Azərbaycan üçün deyil, ümumiyyətlə, bugün dünyanın ən demokratik ölkələrində də götürsək, Məsəl üçün, 2-3 dəfə dalbadal dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi seçilir Finləndiya. Təbii ki, hansı meyarlarla onu mən bilmirəm, amma mən Finləndiyada əhalidə belə bir, ki, sizin ölkəbiz bilirsiniz də, ən xoşbəxt ölkədir də, çox gülər üzrə gülümsəməklə qarşılayırdı insanlar, hə, ola bilər. Hətta orada da hesab hiss edirdin ki, mediyaya o qədər inam yoxdur, baxmayaraq ki, Skandinav ölkələri, kifayət qədər demokratik ölkələrdir. Amma orta statistik Finlə, Norveçli ilə orta statistik Azərbaycanlının çox ciddi bir fərqi var. Onların seçim imkanı var. Azərbaycanlının seçim imkanı yoxdur. Yəni, Azərbaycanda 10-15 televiziya kanalı varsa, onların hamısı eyni şey göstərir. Xəbərlər proqramında da hamısı eyni şeydir. Hə, fərq nədədir? O xəbərlərin bəzən düzülüşündə. Baxırsan ki, məsələn, bizdə Azərbaycanda bir televiziya kanalına baxsan, bilərsən ki, o bir televiziya kanallarına göstərir. Yəni, ona görə Azərbaycanların seçim imkanı yoxdur. Və belə olan halda, təbii ki, biz inamla danışa bilmərik. Əhali inamdır. Əhalinin inamı sarsılır. Bir fond yaradılmışdı Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində dövlət dəstəyi fondu. O, əslində, fondun çox maraqlı nizamnaməsi var idi. İnkişaf, layihələr. Yəni, baxırdın ki, o fondun nizamnaməsində yazılan işləri görsən, Azərbaycanda çox ciddi 
söz azaldığı sahəsində irəlləyişlərə nail ola bilər. Amma fond iki, işlə, iki şeylə məşğul olmağa başladı. Bütün bu 2009-2021-ci illər ərzində qazetlərə pul paylamaqla, jurnalistlərə ev dikməklə, bir də bu bir ki şadlıq evində tədbir keçirdib jurnalistlərə mükafatlar verməklə. Bitdi. Başqa heç bir iş görmədi. Və bu illər ərzində, fəaliyyətdə olduğu illər ərzində dövlət büdcəsindən haradasa 40 milyon manata yaxın ora vəsait ayrıldı. 40 milyon. Hər il qəzetlərə 100 minlər manatlarla dəyərində maddi yardımlar edildi. Siz hansısa bir inkişafı görmüşsünüzmü? Halbuki 40 milyonu Azərbaycanda yaxşı, peşəkar, belə necə deyim sizə, möhkəm bir media qurumu yarat, bir neçə media qurumu yaratmaq olardı. Məsələn, qəzetlər var ki, hər kvartal 30 min, 40 min, nə bilim, 100 min manat dəyərində mükafat alırlar. Bir inkişaf var mı ortada? Yoxdur. Yoxdur. Daha sonra o fond ləğv olundu, yerinə media adında bir başqa bir təşkilat yaradıldı. Hə, o da yaxşı başladı əslində. O da ilk kişi elə qazet, qazetlər yox, o saytları da bura qatdı. Saytlara da başladı pul verməyə. Hə, yəni hamısı gələn pul verməyə ilə başlayır və bu təşkilatın öhdəsinə nə qoyuldu? Media haqqında yeni qanunun, yəni indiki mövcud olanından daha yaxşısını hazırlamaq və üç ay müddətində müzakirəyə çıxarmaq. Yəni, Yoxdur ortada bir şey. Dəfələrlə Azərbaycan ictimaiyyəti, jurnalistlər, hüquq şunaslar, media hüquq üzrə ekspertlər çağırış ediblər. Siz bu qanun layihəsi üzərində işləyirsiniz. Gətirin onu müzakirə edək. Olmaz. Hə, necə müzakirə edirlər? Gedirlər bir e, media qurumuna. Yığırlar o meyze qurumu, o əməkdaşlarını, otururlar orada. Hə, dilər biz bunu ictimaimiz var. Amma cəmiyyət bunu görmür. Çıxışın əvvəlində dedim, nə demişdim? Cəmiyyətin ən həssas qanunla həsi. Amma bugün biz o layihəni görməmişik. Və təbii ki, belə olan halda cəmiyyətdə inan olmaz. Olmadığına görə də insanlarda meyzəyə də bir inan yaranmır, etibar yaranmır. Məsəl üçün, biraz məsələyə konseptual baxaq da, yəni biraz geniş baxaq məsələyə. Məsəl üçün, təhsildən başlaya bilərik. Azərbaycan hali məktəblərində jurnalistik ixtisasını qəbuldan başlaya bilərik. Onlara keçirilən fənlərdən başlaya bilərik, dərslərdən başlaya bilərik. Bu dərslər indiki dövr üçün nə dərəcədə aktualdır? Mən çıxışlarımın birində dedim, elə... Əkinçinin layihəsi çərçivəsində dedim bunu ki, Azərbaycanda jurnalistikaya bir elm sahəsi kimi yanaşılmır. Əslində, jurnalistik özü bir elmdir, bunu öyrənmək lazımdır. Yoxdur. Bu da bir problemdir. Biz e, ən son, ən son hansı nəzəriyəni bizim nəzəriyyətçilərimiz, media nəzəriyyətçilərimiz ortaya qoyublar? Yoxdur. Bizim elmi yazılarımız, Hansı nüfuzlu elm dərgilərində dərc olunub? Yoxdur. Yəni, bu elmi tərəf. İqtisadi tərəf aydın məsələdir. Reklam. Mən rəqəmlər gətirmişəm. Düşünürəm ki, bu rəqəmlər ə, sizə və bizim dəyərli, əkinçinin dəyərli izləyicilərinə maraqlı olacaq. Deməli, bu rəqəmləri mən təbii ki, səsləndirməliyəm. Ə, təkcə bir 2018-ci ildə, deyim, mən 2020-yə də gələcəm. 2018-ci ildə, bir ildə, Azərbaycanda qəzət reklamının dəyəri sizcə nə qədər olub? İstənilən bir məbləq edə bilərsiniz. Bütün, bütün, bu rəsmi xəbəri Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatıdır. Min manat, min Min manat. 2018-ci ildə kütləvin farmasiya vasitələri qrafasında 1 min manat reklam pulu qeyd edilib. Yəni, 1 min, yəni min manat. Bir yazı ifadəndən edə səslənir. Qəzətlərim. 
2009-cu ildən 2020-ci ilə kimi bu qəzetlərə hər il 100 minlərlə vəsait ayrılıb. Hardan bizim vergilərdən formalaşan dövlət büdcəsindən və bu qəzetlər 2018-ci ildə cəmi 1000 manatlıq reklam əldə ediblər. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin deyilləri mənbə göstər. Bunun və yaxud Facebook dili ilə necək link ver. Link orada, Dövlət Statistika Komitəsində. 2020-ci ildə kütləvi informasiya vasitələri reklam yayımından 2020-ci ildə ümumi götürsək 12 milyon manat vəsait əldə edib. Bu, təbii ki, əvvəlki illərdən müqayisədə 22 faiz çoxdur. Amma burada bir məsələ var da. Ən çox qazanan, ən çox qazanan televiziya və radio şirkətləridir. 12 milyondan 11 milyonu bunların payına düşür. 12 milyon məsələ sahət olubdur 2020-ci ildə. Yuvarlaqlaşdırılan, mən deyirəm, 11 milyon nə qədərdir? Onun 11 milyonu 10 milyon nə qədər yarımı düşübdür təkcə televiziyaların payına. Yenə burada qəzetlər artıq qaldı bir kənarda. O, 1 milyon da hamısı qəzetlərə getməyib. Burada da indi nə inəyiblər? Bir az qrafanı dəyişiblər. Qəzet və digərləri adı ilə gedibdir. Və indi biz necə mən inanaq? Fikir verin. Azərbaycanda orta statistik Azərbaycanlının seçim imkanı Olmadığı qədər onun o inam dairəsi də artıq getdikcə kəsadlaşır. Bax, təhsildən danışdıq, medianın iqtisadi vəziyyətindən danışdıq. Məsələn, qərb ölkələrində necədir? Qərb deməyək də, bir az da. Bir balaca inkişaf eləmiş ölkələrdə. Mediada, qəzetlərdə, televiziyada, saytda, adı nə qoyursuz qoyun. Adı nə qoyursuz qoyun. Reklam departamenti ilə Xəbərlər departamenti bir-birindən ayrıdır. Yəni, müstəqildir. Biri digərindən müstəqildir. Biri digərinə tabi deyil. Biri digərinin işinə qarışmır. Əksinə, bu ikisi arasında çox ciddi rəqabət olur. Və mən bugün hansı qəzet aparıb reklam verə bilərim? Mən bilirəm ki, oxum burada, bu qəzet alınmır. Orada keyfiyyətdə məsul yoxdur. Mən biznismənə istəyirəm ki, qəzetdə. Hələ siyasi məsələlərə toxunmuram. Hə, ola bilər ki, nələrsə qəzetləri cazı verilir. Aydın, onu kənara qoyuram. Sadəcə bir oxucu, orta statistik oxucu gözü ilə baxıram, mən qəzet aparıb reklam vermək istəyirəm. Hə, verə bilmək. Baxıb, görürəm ki, bu qəzet satılmır, oxunmur. Deməli, inanmıram artıq mən buna. Və mən buna inanmıramsa, digərlərindən inamı necə tələb edə bilərəm? Hə, Jurnalistin sosial statusu, təhsil, iqtisadi məsələ və sosial status məsələsinə gəlir. Dedi mi, kivdefi ev dikirdə jurnalistlərə, iki bin at ikif verib, üçüncü də gözləyir ki, üçüncü 2017-ci ildə verilməli idi də Səhv Edəm Rəmsi, ya da 2018-ci ildə. Hə, verilməli idi, amma verməyiblər hələ, düz eləyiblər, verməyiblər. Hə, yəni, Sosial statusu yoxdur jurnalistin şəxs olaraq. Şəxs olaraq bir sosial statusu yoxdur. Yəni, bütün bunların hamısı cəmiyyətin gözü qarşısında baş verir. Hə, inan formalaşdırmaq olar, olar. Dövlət, hökumət, bir gecə yatarıq, səhər durarıq, demokratik cəmiyyətdə oyanarıq. Eləyə bilər, hər şey siyasi iradədən asılır, amma eləmirlər. Hökumət bunu eləmir. Çünki indiki media siyasətini özü yaradıb, o mühiti özü də bunu idarə edir. Bəli, siyasi iradə ortaya qoyulsa, bir gecənin içərisində sehirli çubuqla biz səhər Finləncə kimi dünyanın xoşbəxt ölkəsinə oyana bilərik, amma oyanmırıq. Ona görə, mən bəyaxtan tənqid edirəm, indi yəqin ki, soruşa, ha, yaxşı da tənqid edirsən, bəs neyini yək? Neyini yək? Çox yaxşı sualdır və çox maraqlı sualdır. Nə inəyək? Jurnalistlər, peşəkar jurnalistlər. Peşəkar jurnalistlər. Ən birinci görəcəyimiz iş budur. 
öz üzerimizde işlemeliyik ve vicdanla işlemeliyik. En demokratik ülkede yaşasaz da, en demokratik ülkede yaşasaz da, en super mühit size yaradılsa da, müstəqil məhkəmə, ədaletli cəmiyyət, super siyasi iradə, bunların heç biri jurnalistin işini görür. Jurnalistin işini ve jurnalistin özü görür. Yəni, bəli, biz e, fəaliyyət göstermek için ədaletli cəmiyyətə ihtiyacımız var. Qanunun aliliyine ihtiyacımız var. Ama bazı şeyler de bizim özümüzden asılıdır da. Yani vicdanlı olmak sizin özümüzden asılıdır. Yani vicdanlı olmak, bəli, gedib, haradasa şuarlar kışkırmaq değil. Sadəcə olarak öz peşənə vicdanla yanaşmaqdır. Yani yalan yazma, aldatma, zədələmə, do not harm. Çok maraqlı bir deyimdir bu, bütün məsələlərdə deyilir. Vicdanlı ol. Ve yaxşı olardı ki, bizim gənc e, jurnalistlerimiz e, ali məktəblərdə verilən jurnalistika bilikleriyle kifayetlenmesin. Çünkü orada yeterincə bilik verilmir. Mütləq və mütləq təlimlərə qatılsın, treninglərə qatılsın, seminarlara qatılsın. Kənar informasiyaları da elde eləsinler. Çünkü benim yadımda da mən 2000 bir kimi 5 yıllarda təhsil almışam Azərbaycanda. Bizim belə treningler filanlar, belə bir lüksumuz yok idi. Düz da, 4 ilde bir defa mən təlimə getdim. 4 ilde bir defa, 4 təsəvvür. İndi maşallah daha çoxdur belə imkanlar. Amma təəssüflər olsun ki, gən jurnalistler bundan faydalanmırlar. Mütləq xarici dil öyrənmək lazımdır. Mütləq. Çünki İnternet bize imkan verir ki, biz xarici auditoriyanın karşısına çıxaq, beynalxalq media qurumları ilə əməkdaşlıq edirik. Yəni, burada artıq elə bir mühit deyik ki, biz, biz öz üzerimizde işləməliyik. Öz auditoriyamızı qurumalıyıq, öz e, inamımızı yaratmalıyıq. Məsəl üçün, keçen il müharibə oldu. E, xəbərləri Kimlerden daha çok alırdıq və yaxud alırdılar. Kimsə ki düşünürdü ki, hə, cəhbə xəttində filan jurnalist var. Mən ona inanıram. Onun yazdıqlarına inanıram. O yalan yazmır. Bəli, vətənpərvərlik, patriotizm filan belə şeyler də var idi. Amma biz həmin an informasiya istirdi yaxı. Deyirdi ki, filan kəs oradadır. O bilər. Və yaxud Facebook'a daxil olanda adamın profiline daxil olurduk, yazırdıq ki, hə, çünki bu artıq inamın yaradılmasıdır. Yəni, öz üzerimizde işlemek lazımdır. Yəni, bunun bayağı qeyd elədiyim ki, en ideal cəmiyyətdə yaşasaz da o ideal cəmiyyətdəkilerin heç biri sizin işinizi görməyəcək, öz işinizi öz-öz görəcəksiniz. Yani bayağı ona göre dedim, Finlandiyada da var, medyada narazılıq, Amerika Birleşmiş Ştatlarında da var, e, Azərbaycanda da var, hamı, hamı medyada narazıdır. Ama bizim seçim imkanlarımız yoxdur da. Biz gelək bir kadar məsələyə e, başka formada yanaşaq. Məsəl üçün, bir analogiya da getirmek istəyirəm. Məsələn, biraz keçmişe qaydaq da. Məsələn, Amerika Birleşmiş Ştatları və Esseri. Bunlar hər formada birbirleriyle savaşdaydılar. Her formada savaşdaydılar. Mesela her iki ölkədə də, her iki ölkədə də, indi keçmiş esirdən danışırıq, informasiyanın yayılması manipulatif charakter daşıyırdı. Mesela üçün burada nədir? Esiridə əsas məqsəd insanları əməyə səsləmək idi. Hər şeyin fırlandırdılar ki, vətən, əmək, işləmək, çalışmaq, beşilli, onillik, Nə bilim, zərbəçi, filan, zərbəçi, nə bilim, neçəncı, əmək haqqı və s. bilir. Amerika Birleşmiş Ştatlarında isə bu metoddan məhsulların dünya bazarına çıxarılmasında, öz məhsullarının dünya bazarına çıxarılmasında və dünyaya ağalıq etmək istiqamətində qurulurdu. Fikir verin, ən demokratik dövlət və dövrünün ən böyük, qapalı, dəmir pərdə deyilən bir dövləti. Her ikisinde manipulasiya var, ama farklı-farklı yanaşmalar. Biri öz vətəndaşlarını 
vətəndaşlarına ziyan verirdi. Başka biri isə başkalarına ziyan vermək istəyirdi. Özünü önə çəkmək istəyirdi. Yəni, təbii ki, indi bunların hansı formada öz dövlətinə necə təsir elədi, bu başka məsələdir. Yəni, çoxdur belə nümunələr gətirə bilərik. Amma inamın yaradılmasında ən, ən əsas məsələ qanunvericilikdir. Qanunlardır. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda əsasən 2013-cü ildən bu yana media və media əlaqəli bütün qanunlara çox qeyri-demokratik və mürtəci dəyişikliklər edilibdir. Məsələn, bir adi bir detal və adi bir misal deyəcəm. Jurnalist olaraq mənim sizə sorğu göndərib soruşmağa qanunla hüququm yoxdur ki, bu şirkətin sahibi kimdir? Bunu komersiya sirri hesab edirlər. Əksinə, biznes və komersiya qurumları daha şəffaf olmalıdır. Və yaxud informasiya və informasiyalaşdırma belə bir uzun adlı bir qanunumuz var. O qanun rabitə və ən yüksək texnologiyalarında adını dəyişiblər, rəqəmsal texnologiya qoyublar. Tez-tez dəyişilir onlar da ona görə üzrlü sayısından. Hə, o nazirlik götürüb onlayn resursun fəaliyyətini dayandıra bilər. Hə, mövcud olan, mövcud olan kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda 7-ci maddə var. Deyir, senzuranın yol verilməzliyi. Qanun başqa şey deyir, bu biri qanun, başqa bir qanun da hansısa bir nazirliyə səlahiyyət verir ki, girsin media qurumunun fəaliyyətini söndürsün. Sonra məhkəməyə müraciət eləsin. Normalda birinci məhkəmə olmalı. Düzdə, onun özü də bir anormal prosedurudur. Amma birinci məhkəmə verirsə, məhkəmə qərar çıxardır da. Yəni, nazirlik sizin söz azadlığınızı məhdullaşdırır. Yəni, buna görə də bütün hallarda, bütün hallarda jurnalistlər çalışmalıdırlar ki, mən təbii ki, burada peşəkər jurnalistlərdən danışıram. Çalışmalıdırlar ki, yenə də özlərlərini daha çox işləsinlər və auditoriyalarını aldatmasınlar. Siz yalan danışmayın. Yəni, siz sadəcə əlimizdə olan yeganə şans budur. Biz aldatmayaq kimisə. Biz auditoriyamıza yalan məlumat verməyək. Biz auditoriyamıza yalan informasiya ötürməyək. Məsələn, bəzi hallarda olurdu ki, müharibə dövründə biz ərazidə fəaliyyət göstərəndə, Bizdən də bəzi informasiyaları soruşurlar. Hətta özümüz məcbur qalıb deyirdik ki, biz bunu deyə bilməliyik, çünki doğrudan da biz bunu bilmirik. Bilmədiyi bir şey deyin ki, bilmirik. Burada ayıb bir şey yoxdur. Ayıb o vaxt bilsiniz, nə vaxt olar? Siz bilmədiyi bir şey deyəsiz, sonra aşkarlana ki, o yalandır. Onda böyük ayıb olar. Yəni, jurnalistikada da bir... Biz təbii ki, hər şey şunas deyilik də. Ola bir sinans informasiyanı bilməyə bilər. Biz də bu barədə məlumat yoxdur. Sensasiya xatirinə, yalan xatirinə, layiq toplama xatirinə yalan danışmaq olmaz. Dezinformasiya vermək olmaz. Fake news-lar istehsal eləmək olmaz. Hə, danışa bilərik bir balacada Beynəlxalq təcrübədən, məsələn, QDF-dən danışdıq. Orada nə deyir? Dövlət mediaya pul verir. Var mı dünyada belə bir örnəklər? Var. Məsəl üçün, Azərbaycan mediaya, qəzətlərə yardım ayrın ilk və son dövlət deyil. Avropada da var. Məsəl üçün, 2013-cü ildə Belçika, Danimarka, Norveç və Böyük Britaniyada qəzətlərin satışına görə tutulan əlavə dəyər vergisi ləğv olunub. O demək deyil ki, buradakı qəzətlər hökumət eşləyir. Dövlət gətirib ki, fərqi yoxdur hansı siyasi görüşdən olan qəzətdir, hansı baxışdan olan qəzətdir. Biz onu hamıya əlavə dəyər vergisi ödəmirsən. Məsələn, 2009-cu ildə Fransa Prezidenti, keçmiş prezident Sarkozi mediaya yardım ənənəsini 
əsas götürərək 3 il müddəti əhatə edən 600 milyon avroluq bir yardım paketi ayırır. Yəni, Fransada qəzetlərə yardım, dövlətin qəzetlərə yardımı çok büyük bir ənənəsi var. Sarkazi'de 3 yıl müddətində bu suan qədər vs. Dövlətdə sadəcə o vəsaitin işlənməsindən söhbət gedir. Mən sizə bu 600 milyonu ayırıram ki, siz inkişaf eləyəsiniz. Hə, bir tərəfdən də var. Mən sizə bu 40 milyonu verirəm ki, siz inkişafdan başqa bütün işlərinə məşğul olasınız. Fərq budur. Düşüncə budur. Və ona görə də nəticə budur ki, bizim bəli bütün vəsaitimiz getdi, bütün pullarımız getdi, 40 milyon vəsaitimiz getdi. Bu hələ rəsmi rəqəmlərdir, indi qeyri-rəsmi. Və sonra biz deyirik ki, niyə biz mediaya inanmırıq? Nə üçün bizə inanmırsınız? Niyə bizə baxmırsınız? Nə üçün e, feyklər havada uçuşur? Bu yaxınlarda 14 pilotunun şəhid oldu. Bir qaza baş verdi, elkin versiyada deyilir. Onların adları artıq sosial şəbəkələrdə var idi. Adları, soyadları, rütbələri. Amma dövlət sərhə xidməti 6-7 saat keçəndən sonra o 14 nəfərin adını təsdiqlədi. Və çıxıb nə deyirlər? Antimilli ünsürlər, xarici qara qüvvələr. Orada o adları açıqlayıblar və rütbələr. Orada antimilli olan nədir? Antimilli odur ki, o informasiyanı gizlədirsiniz. Onu gec verirsiniz. Və sonra da deyirlər ki, niyə? Dövlətə, onun qurumlarına və mediaya inan yoxdur. Belə, belə şeylərə yoxdur. Yəni, bütün hallarda jurnalistlər özləri, bir, dönə-dönə qayıdıram, özləri yalan danışmalı deyirlər. Çünki mən başqa çıxış yolu görmürəm burada. Çünki biz dövlət deyilik, bizim resursumuz yoxdur. Bizim biliyimiz var, necə ki, burada informasiyamız var, sizlə bölüşürük. Biz öz biliyimizi Gənc jurnalistlərlə bölüşürük, özümüz də kimlərdənsə bilik və informasiya alırıq. Yəni, bizim gənc jurnalistlərə, gənc olmayan hətta öz həmkarlarımıza verə biləcəyimiz yeganə bir şey biliklərimizin bölüşməsidir, paylaşmasıdır ki, onlardan istifadə edib daha da peşəkarlaşaq və yalan danışmayaq. Yəni, indiki şərtlər daxilində bizim fəaliyyətimiz bilək. Vicdanla işləməkdir. Yəni, bu vicdan sözünü mən havadan buraxmıram. Çünki 10 dənə prinsip var. 10 prinsipin 10-cusu, məhz belə adlanır ki, jurnalist peşə fəaliyyəti zamanı vicdan, şəxsi vicdanının diqtəsi ilə hərəkət etməlidir. Vicdan. Yəni, budur. Mənim sahədə deyəcəklərim bu qədər. Bir neçə ildir ki, əkinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündüyük ki, nə üçün əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.
Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.